Dear students, myself Vishnu S. Nair, Assistant Professor, Mechanical Engineering Department, SNIT Adur. Today we are going to discuss the milling cutter nomenclature and indexing methods in the milling machine. Uh, in the subject, Machine Tool and Digital Manufacturing in SY Mechanical So first one, milling cutter nomenclature. So, we have milling cutter nomenclature in the milling cutter. We have use in the milling operation. Use in the a particular cutter and angle that is or parts and the can vary in the other than a study and number eper and the nomenclature and the one do this again so he milling cutter nomenclature le verna or a figure on the main eight figure on the liver can I do the figure of a reckonum or parts mark it under uh, primary clearance angle secondary clearance angle land depth of tooth uh, gash Face of tooth, the cutting edge, and then all the parts are marked. So, that's the correct item mark. That's the end of the correct item. Define the milling cutter nomenclature. So, the main item is the main item on the body of center, and on the cutting edge, face, fillet, gash, land, and the way. And the main item is parts of the way. Okay, so this is the face of the way. Portion of the gash adjacent to the cutting edge on which the chip impinges as it cut from the work and fillet in the barney curved surface at the bottom of the gash gash in the bottom of the surface which join the face of one tooth to the back of the tooth immediately other figure let me mark it under gash in the barney chip space between the back of one tooth and face of next tooth and gash in the barn and land in the barn part of back tooth adjacent to the cutting edge which is relieved to avoid inference between the surface being machined and the cutter diameter outside diameter where and root diameter where and then we will figure the mark outside diameter and then root diameter and then outside diameter and then we will a cutting edge where and then a portion where all the diameter and then we outside diameter and then we will that is why root diameter and then we will take and then we will see cutting edges where and then cutting in our teeth where and then that is the inside diameter so that diameter is the root diameter that is the cutter angles relief angle, primary clearance angle, secondary clearance angle, rack angle and that is the three angles so that is the relief angle the angle between the land of the tooth and the tangent to the outside diameter of cutter at the cutting edge that the tooth is called relief angle uh, primary clearance angle the angle is formed by the back of the tooth with a line drawn tangent to the periphery of the cutter at the cutting edge so we have mark it in the figure we mark it in the primary clearance angle and the rake angle rake angle the angle is measured in the diametric plane between the face of the tooth and radial line passing through the tooth uh, cutting edge the angle uh, rack angles may be positive or the negative value uh, or the zero value uh, so uh, rack angle and then on the line of another rack angle positive value and negative value and zero value no quite around the uh, secondary clearance angle number uh, the the angle is formed by the secondary clearance surface of the tooth with a line drawn tangent to the periphery of the cutter at the cutting edge. That is the secondary clearance angle. So, this is the positive rake, negative rake, zero rake, uh, lip angle. This is the angle that is the angle that is the angle that is angle that is the angle that is the angle that is the angle that is the indexing that is the angle the angle that is the important that is the angle that is the angle that is the angle that is the angle that is so, what is indexing? So, indexing, indexing is the process of evenly dividing the circumference of a circular workpiece into equally spaced divisions such as cutting gear teeth, cutting splines, milling grooves in rimmers and tabs and spacing holes in a circle. So, we use this milling machine to use gears, 
അതേപോലെയൊക്കെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഗിയർ കട്ട് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ആദ്യം ഒരു സർക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്ക് പീസിനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ആ വർക്ക് പീസിലാണ് നമ്മൾ ഗിയർ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിന് എത്ര ടീത്ത് ഉണ്ടാവും ഈ ടീത്ത് എല്ലാം ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തായിരിക്കും വരുന്നത് സോ അത് ആ ഒരു സർക്കുലർ വർക്ക് പീസിനെ നമുക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെക്കാനിസത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡെക്സിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കതിനെ മാനുവലായിട്ട് എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഇളക്കി വീണ്ടും റീസെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല ചക്കിൽ റീസെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇൻഡെക്സിങ് മെക്കാനിസം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഇൻഡെക്സിങ് മെക്കാനിസം യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു വർക്ക് പീസിനെ ഇൻഡെക്സിങ് മെക്കാനിസത്തിൻ്റെ ഇൻഡെക്സിങ് ഹെഡിലേക്ക് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ആ ഒരു ഇൻഡെക്സിങ് മെക്കാനിസം യൂസ് ചെയ്ത് ആ ഒരു വർക്ക് പീസിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റും ആ ഒരു വർക്ക് പീസിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനെ നമുക്ക് എത്ര ടീത്താണോ ആവശ്യമുള്ള അതനുസരിച്ച് ഈക്വൽ ആയിട്ട് അതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ഗ്യാപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ ടീത്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇൻഡെക്സിങ് മെക്കാനിസം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതിൻ്റെ മെയിൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ ആണ് ഈ താഴെ കാണിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതിൽ ഇൻഡെക്സ് ഹെഡ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻഡെക്സ് ക്രാങ്ക് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻഡെക്സ് പ്ലേറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻഡെക്സ് സ്പിൻഡിൽ വരുന്നുണ്ട് ഫുഡ് സ്റ്റോക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ടേബിളിൽ ആണ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് ഈ ഈ പറഞ്ഞ ഇൻഡെക്സിനെ നമ്മൾ ഇൻഡെക്സ് മെക്കാനിസത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഇൻഡെക്സ് ഹെഡിനെ ഫുള്ളായി നമ്മൾ ടേബിളിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ആ ടേബിളിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്പിൻഡിൽ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഇൻഡെക്സ് ഹെഡ് സ്പിൻഡിൽ വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഇൻഡെക്സ് ക്രാങ്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ പറഞ്ഞ ഇൻഡെക്സ് സ്പിൻഡിൽ കറക്റ്റായിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും സോ ആ ഒരു മെക്കാനിസമാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇവിടെ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും പാർട്സാണ് ഈ ഒരു ഇതിൽ വരുന്നത് ഒരു സിമ്പിൾ ഇൻഡെക്സിങ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് ഒരു ഫോർട്ടി ടൂത്ത് വേം വീലാണ് വരുന്നത് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് ഹെഡ് സ്പിൻഡിലും ഉണ്ടാവും സിംഗിൾ കട്ട് വേം ആൻഡ് എ ക്രാങ്ക് ഫോർ ടേണിങ് ദ വേം ഷാഫ്റ്റും ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് സോ ഇതിൽ ഫോർട്ടി ടീത്ത് വേം വീൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഈ പറഞ്ഞ ഇൻഡെക്സ് ക്രാങ്കിനെ നമ്മൾ ക്ലോക്ക് വൈസിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് വൺ ഫോർട്ടി ടീത്താണ് വേം വീലിനുള്ളത് അത് ഒരു പ്രാവശ്യം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ഫോർട്ടി ആണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നാൽപ്പത് പ്രാവശ്യം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു ഫുൾ റെവല്യൂഷൻ ഈ കാണുന്ന ഇൻഡെക്സ് ഹെഡ് സ്പിൻഡിലിന് ഒരു ഫുൾ റെവല്യൂഷൻ വരുന്നുള്ളൂ നാൽപ്പത് പ്രാവശ്യം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ഫോർട്ടി ആണ് അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ആ ഒരു റൊട്ടേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ് അവിടെ ലഭിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഇൻഡെക്സ് പ്ലേറ്റ് ഇൻഡെക്സ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ ഒരു ഫിഗറാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് അത് റൗണ്ട് പ്ലേറ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സീരീസ് ഓഫ് ഹോൾസ് ഒരു ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ അകത്ത് ആറോ അത് അതിലധികമോ വരത്തക്ക രീതിയിലായിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ ഹോൾസ് സർക്കിൾസിലാണ് അത് അലൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഇൻഡെക്സ് പിൻ ഉണ്ടാവും ആ ഇൻഡെക്സ് പിന്നിനെയാണ് നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ആ കറക്റ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഹോളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ അതിനനുസരിച്ചാണ് ഇവിടുത്തെ ഈ പറഞ്ഞ ഇൻഡെക്സിങ് കാൽക്കുലേഷൻ വരുന്നത് നമ്മൾ ഏത് ഹോളാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിനൊക്കെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ഉണ്ട് ആ കാൽക്കുലേഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ വരുന്ന അടുത്ത ഒരു പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പാർട്ടാണ് വരുന്നത് ഈ സെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വി സ്പേസ് ഈ ഒരു ഇതിലിരിക്കുന്നതിനാണ് സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ അടുത്ത ഹോ
സോ ഈ സിംപ്ലി ഇൻഡെക്സിങ്ങിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻഡെക്സ് പ്ലേറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യണം നമ്മുടെ എത്ര ഗിയറാണ് കട്ട് എത്ര ടീത്തുള്ള ഗിയറാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇൻഡെക്സ് പ്ലേറ്റ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യും അതിനെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ വേം ഷാഫ്റ്റിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെ ഒരു ലോക്കിംഗ് പിന്നി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ലോക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഈ ഇൻഡെക്സ് നിങ്ങൾ നേരത്തെ ആ ഫിഗറിൽ കണ്ട ഇൻഡെക്സ് ക്രാങ്കിനെ നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അത് ഈ പറഞ്ഞ കാൽക്കുലേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ കാൽക്കുലേഷൻ ഇതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് അടുത്ത ഒരു സർക്കിളിൽ ആ ഒരു സർക്കിൾ റൊട്ടേഷൻ ചെയ്ത് അടുത്തൊരു ഹോളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ അതിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യും അപ്പോഴത്തേക്കും അതിനനുസരിച്ച് ഈ വേംഗില് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അതനുസരിച്ച് ഈ വേംവിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആ ഒരു സ്പിന്നിൽ അതിൻ്റെ എത്ര ഇതിലാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ച് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പം സപ്പോസ് ഒരു ഗിയർ കട്ട് ചെയ്യണം ഗിയർ കട്ട് ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എട്ട് ടീത്താണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എട്ട് ടീത്തുള്ള ഒരു ഗിയറാണ് കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള എട്ട് ടീത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ആ ഒരു ഫുൾ സർക്കിളിനെ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അതിൽ ആ ഒരു ഏരിയയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സോ നമുക്ക് ഇവിടെ എത്ര ടേൺ ആണെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ സിമ്പിൾ ഇൻഡെക്സിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർട്ടി ബൈ എൻ എന്നുള്ള ഫോർമുലയാണ് അതിൽ ഫോർട്ടി എന്നുള്ള വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ വേം വീലിലുള്ള ടീത്തിൻ്റെ എണ്ണമാണ് ഫോർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു നാൽപ്പത് പ്രാവശ്യം ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ ഈ ഇൻഡെക്സ് ക്രാങ്കിനെ നാൽപ്പത് പ്രാവശ്യം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താലാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫുൾ റെവല്യൂഷൻ വരുന്നത് സോ നമുക്ക് അതനുസരിച്ച് വേണം ഇവിടെ നമുക്ക് ടീത്തിൻ്റെ കട്ടിങ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അപ്പോൾ എട്ട് ടീത്താണ് ആവശ്യമുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ബൈ എൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫോർട്ടി ബൈ എൻ പ്രാവശ്യം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് ഫോർട്ടി ബൈ എൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എത്രയാണ് ഫൈവ് ടേൺ ആണ് വരുന്നത് അതായത് ആദ്യത്തെ ഒരു പോയിന്റ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിനെ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അത് കറക്റ്റായിട്ട് അത്രയും ഒരു ഈ വർക്ക് പീസ് കറക്റ്റ് അടുത്ത ടീത്ത് വരാനായിട്ടുള്ള കറക്റ്റ് പർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷനിലെത്തും അങ്ങനെ ഈ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം വെച്ച് നമ്മൾ എട്ട് പ്രാവശ്യം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ നാൽപ്പത് റൊട്ടേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവും അല്ലേ അപ്പം ഈ ഒരു ഫുൾ ടീത്ത് ഒരു ഫുൾ കവറിങ് അവിടെ വരും ഫുൾ ഇത് കവർ ചെയ്ത് നമുക്ക് മെഷീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും സോ ഇതേ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ തന്നെയാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പത്ത് ടീത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാല് ടേൺ വെച്ച് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം പത്ത് പ്രാവശ്യം അതാണ് അതിൻ്റെ കണക്ക് വരുന്നത് ഇനി അഥവാ നമുക്ക് ഈ വരുന്നത് ഒരു സോ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കിപ്പം ഒരു സപ്പോസ് ഒരു ട്വൻറ്റി ഫോർ ടീത്ത് ആണ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞ ട്വൻറ്റി ഫോർ ടീത്ത് കട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫോർ ടീത്ത് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഫോർട്ടി ബൈ എൻ എന്നുള്ള ഫോർമുലയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഫോർട്ടി ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കൊരു മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷനാണ് കിട്ടുന്നത് വൺ ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ഓർ വൺ വൺ ആൻഡ് ടു ബൈ ത്രീ എന്നുള്ളൊരു വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സോ നമുക്ക് ആ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും അതായത് വൺ ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫുൾ റവല്യൂഷനും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ത്രീ പോയിൻറ്റ്സ് ത്രീ സർക്കിളും കൂടെ മാറി വരണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് റവല്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഒരു മൂന്നെണ്ണവും കൂടെ എന്നുള്ളൊരു വാല്യൂലേക്കായിരിക്കും അത് എത്തുന്നത് സോ നമുക്ക് ഇവിടെ പ്ലേറ്റ് വൺ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഹോൾസ് ഒന്ന് ഫിഫ്റ്റീനിന് സിക്സ്റ്റീന് സെവൻറ്റീന് എയ്റ്റീന് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി എന്നിങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ആംഗിൾ അതിൽ മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് അത് ഒന്ന് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അടുത്തത് വരുന്നത് ഇൻഡെക്സിങ് എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഈ ഇൻഡെക്സിങ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് വളരെ
അടുത്തെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇൻഡെക്സിങ് ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇൻഡെക്സിങ് എന്നുള്ളത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചില കണ്ടീഷനിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഇൻഡെക്സ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതിൽ നമുക്ക് ഇൻഡെക്സിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയെന്ന് വരത്തില്ല ആ കാൽക്കുലേഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു നമ്പർ ഓഫ് ഡിവിഷൻസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇൻഡെക്സിങ് സിമ്പിൾ ഇൻഡെക്സിങ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇൻഡെക്സ് പ്ലേറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടി എന്നുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ വരത്തില്ല സോ അങ്ങനെയുള്ളൊരു കണ്ടീഷനിലാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇൻഡെക്സിങ് എന്നുള്ളത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇൻഡെക്സിങ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ അകത്തൊരു ബിവൽ ട്രെയിൻ വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു മെക്കാനിസം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇൻഡെക്സിങ് ചെയ്യുന്നത് അതും ഒരു വേം ഷാഫ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് സെറ്റ് ഓഫ് ഗേ ട്രെയിൻസ് വഴിയാണ് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു റൊട്ടേഷൻ ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാൽക്കുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗിയർ റേഷ്യോ ഐ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോർമുല ഐ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ബൈ കെ ഇൻറ്റു കെ മൈനസ് ഇസെഡ് എന്നുള്ളൊരു ഫോർമുലയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ കെ എന്ന് പറയുന്നത് എ വെരി നമ്പർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൗണ്ട് നമ്പർ ഈക്വൽ ടു ഇസെഡ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കെൻ്റെ വാല്യൂ ഇസെഡിൻ്റെ വാല്യൂ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കെ എന്നുള്ളത് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും എടുക്കുന്നത് സോ ആ ഒരു ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇൻഡെക്സിങ് ചെയ്യുന്നത് താങ്ക് യു ഓ സി ഇൻ മൈ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്